এসইউ টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আমরা এসইউ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করব গত পর্বে আমরা এসইউ করার চারটি স্টেপ সম্পর্কে দেখেছি যে চারটি স্টেপ সম্পূর্ণ করে আমরা পুরো এসইউ প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারি কিন্তু বিফোর আমরা পুরো কোর্সটি শুরু করার পূর্বে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি এই যে এসইউ কোর্সটি শিখছেন আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখছেন এই ভিডিওগুলো দেখার উদ্দেশ্য কি হতে পারে আপনার অলরেডি কোনো উদ্দেশ্য আছে বা এমনও হতে পারে আপনার কোনো উদ্দেশ্য নাই আপনি শুধু অনলাইন আর্নিংকে টার্গেট করে এসইউ শিখছেন পরবর্তীতে আপনি ঠিক করবেন আসলে কোন কাজটি করবেন তো এই এসইউ কোর্সটি শেখার বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য হতে পারে এবং আপনার উদ্দেশ্যর প্রেক্ষিতে কিভাবে আমাদের এই এসইউ কোর্সটি আপনাকে হেল্প করতে পারে সেগুলো নিয়েই আমরা এই পর্বে ডিসকাশন করব। ফার্স্ট অফ অল আপনি ক্লায়েন্টের জব করার জন্য এসইউ শিখতে পারেন সেটা হতে পারে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করবেন ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য এসইউ শিখতে পারেন তো ফ্রিল্যান্সিং মানে হচ্ছে ক্লায়েন্টের জব এক কথায় ক্লায়েন্টের জব করার জন্য যখন আপনি এসইউ শিখবেন এই টিউটোরিয়ালটি আপনাকে অবশ্যই হেল্প করবে এবং এই যে আমরা টিউটোরিয়ালে এসইউর একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চারটে যে স্টেপ কিওয়ার্ড সিলেকশন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অন পেজ অপটিমাইজেশন অফ পেজ অপটিমাইজেশন এই স্টেপগুলো আপনি যখন ভালোভাবে আয়ত্ত করবেন তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে যে কাজ দিবে ওই কাজটা কত নম্বর স্টেপে পড়েছে ধরে নিলাম ক্লায়েন্ট আপনাকে অফ পেজ অপটিমাইজেশন মানে অনলাইনে সবচেয়ে বেশি কাজ পাওয়া যায় অফ পেজ অপটিমাইজেশন বা লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের যখন আপনাকে ওই কাজটা দেবে আপনি সেই কাজটা করবেন এবং তার পাশাপাশি চেক করে দেখবেন তার আগের যে কাজগুলো তার ওয়েবসাইটে ঠিক আছে কি না যদি আগের কাজগুলো ঠিক থাকে তাহলে ক্লায়েন্ট ওকে ফাইন আর কিছু করতে হবে না আর যদি আগের কাজগুলো ঠিক না থাকে ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আগের ওইগুলো ঠিক করতে তাহলে তার সাইটের জন্য বেটার হবে এইটা একটা রিজন হতে পারে আর একটা রিজন হতে পারে আপনার কোনো অলরেডি ব্যবসা আছে আপনি সেইটার জন্য ওয়েবসাইট করেছেন সেইটার এখন এসইউ করতে চাচ্ছেন ধরে নিলাম আপনার কোনো দোকান আছে বা আপনার কোনো শপ আছে বা ই কমার্স সাইট আছে সেই ই কমার্স সাইটের এসইউ করতে চাচ্ছেন সেইটার জন্য আমাদের এই যে প্রসেস চারটি ধাপ এই ধাপগুলো আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি একটার পর একটা শেষ করে বারবার রাউন্ডের মতো করে সারা জীবন কন্টিনিউয়াসলি করে যেতেই হবে বিভিন্ন প্রোডাক্টের জন্য এরপরে যেটা রয়েছে কর্পোরেট ওয়েবসাইট হতে পারে আপনি বাংলাদেশে কোনো কাজ করতেছেন কোন কর্পোরেট ক্লায়েন্টের যেমন ধরেন কোনো বাংলাদেশে কোনো বড় একটা প্রতিষ্ঠান হয়তো প্রাণ আরফেল গ্রুপ বা ক্রাউন সিমেন্ট বা যে কোনো একটা বড় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট আছে বা আপনার নিকটস্থ কোনো স্কুল কলেজ ছোটোখাটো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের এসিও করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেটার এসিও করতে হবে তো সেইটার এসিও আপনি চারটা স্টেপে করে দেবেন প্রথমে কিওয়ার্ড সিলেক্ট করতে হবে তাদের কর্পোরেট তাদের যেই কোম্পানি যেই রিলেটেড যেই টপিকের উপরে সেই টপিকের উপর কিওয়ার্ড খুঁজে বের করে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট করতে হবে সেই কন্টেন্টগুলোকে অপটিমাইজেশন করে সেগুলো লিঙ্ক বিল্ড আপ করার মাধ্যমে পুরো ওয়েবসাইটের র্যাঙ্কিং সামনের দিকে আসতে থাকবে এবং এরপরে যেটা হতে পারে বাংলাদেশে যেটা এখন বর্তমানে ট্রেন্ড চলছে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট প্রচুর লোক অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের দিকে ঝুঁকতেছেন এবং এই অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের জন্য এই এসইউ কোর্সটি আপনাকে হেল্প করবে কারণ হচ্ছে আমরা এখানে পুরো এসিওর মডেলটা দেখাচ্ছি এবং এই এসিওর মডেল এবং অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট সাইট যারা করেন বা যারা এই বিজনেস করেন তারা জানেন যে এসিও হচ্ছে এই বিজনেসের একদম প্রধান এবং মেইন চালিকা শক্তি সো দ্যাটস ওয়াই এই এসিও কোর্সটি আপনি সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করতে পারলে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের কাজগুলো করতে পারবেন এরপরে অনেকে সিপিএ মার্কেটিং করে সিপিএ মার্কেটিংয়ের জন্য সবাই সাধারণত ফেসবুক মার্কেটিং বা অন্যান্য মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মগুলো বেছে নেয় আবার অনেকে এসিও করে সো আপনি যদি সিপিএ মার্কেটিংয়ের জন্য ওয়েবসাইট করে বা ল্যান্ডিং পেজ করে সেটাকে এসিও করে গুগলের র্যাঙ্কিং আসতে চান তাহলেও এই এসিও কোর্সটি আপনাকে হেল্প করবে এছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ থাকতে পারে হতে পারে আপনার আপনি নর্মালি কোনো অ্যাফিলিয়েট সাইট করছেন বা নর্মালি কোনো ওয়েবসাইট করছেন অথবা আপনি একটা পার্সোনাল ব্লগিং করছেন আপনার নিজের জন্য সেখানে বিভিন্ন ব্লগ লিখবেন সেই ব্লগের এসিও করতে চাচ্ছেন আপনার ইন্টেনশন যেটাই হোক না কেন কাজ শেখার সবগুলো ইন্টেনশনের জন্যই আমাদের এই এসিও কোর্সটি আপনাকে হেল্প করবে আপনাকে শুধুমাত্র একটু ভেবে নিতে হবে যে আপনি কোন কাজটা করতেছেন আমরা এই পুরো এসিও কোর্সটা এমনভাবে দেখাবো যে যাতে করে আপনি যখনই কোনো কাজ করবেন আপনি একটু ভেবে নেবেন যে ওই কাজটা আমার পজিশনে থাকলে কীরকম হতো যেমন এই এসিও কোর্সে আমরা আপনাকে কাজটা করে দিব প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিব যখন আপনি আপনার নিজের কাজ করবেন তখন আপনাকে এটা ভেবে বুঝে নিতে হবে যে আমি আমার সিচুয়েশনে এই কাজটা আমার জন্য কীরকম হবে আমরা এখানে আমাদের জন্য দেখাচ্ছি আপনি যখন নিজের কাজ করবেন তখন সেটা আপনার সিচুয়েশনে কীরকম হবে এইভাবে আপনি জাস্ট একটু চিন্
এখানে আমাদের স্টুডেন্ট অনেকেই আছেন যারা আসলে হতাশ হয়ে পড়েন যে বলেন যে ভাই আপনি তো আপনার সাইটের জন্য কিউআর ডিসার্চ দেখালেন এখন আমি ক্লায়েন্টের কাজ করছি বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করছি আমি তো কিছুই বুঝতেছি না কিন্তু এই যে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি ভাবতেছেন যে আমরা যে কিউআর ডিসার্চ আপনাকে দেখালাম সেটাই বুঝি শেষ বা আমাদের জন্য বুঝি সেই কিউআর ডিসার্চ না আপনি সবসময় ভাববেন যে আমরা যেটা দেখিয়েছি আমাদের সিচুয়েশন থেকে আপনি আপনার সিচুয়েশনে ওইভাবে কিভাবে এটাকে করতে পারেন একদম এক্সাক্টলি ওইভাবে ট্রাই করবেন দেখবেন একদম সব কিছু হুবু সেম শুধুমাত্র সিচুয়েশন আলাদা আপনি আপনার সিচুয়েশনে আমি আমার সিচুয়েশনে আরেকজন আরেকজনের সিচুয়েশনে সিচুয়েশন যেটাই হোক না কেন কাজ করার ধরন কাজের স্টাইল সব কিছু এক্স্যাক্টলি হুবুহু একই রকম সো এটা নিয়ে আপনারা কখনোই টেনশনে ভুগবেন না এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমাদের কোর্সটি কমপ্লিট করতে থাকুন তাহলে এমনিতেই বুঝে যাবেন যে আমরা কতটা ইন ডেপথ এবং কতটা ডিপলি এবং ডিটেলসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব বিষয়গুলো নিয়ে আজকের পর্ব এ পর্যন্তই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ